。接下来呢，跟各位介绍哈，像如果你想要把 YouTube 影片嵌入到你的网站里面，有没有？大家有可能会想要嵌入的哈。比如说呢，我随便找一个 YouTube 影片。我随便装一个，就像刚才我们看过一些比较好笑的啊，这个影片好，停到这里。假设你这个影片，假设哎，你也可以把这个网，你各位的部落格网站定位在哪里？定位在有趣的影片啊，有趣的影片分享也可以啊。只要你不要把这个影片下载下来，在在放在你的网站当中做超链接就可以。OK。那你要怎么去做呢？来，像以这个这个影片，你想要把它切入那个网页呢？怎么做？下面有一个叫分享，分享里面有一个叫切入，看到没有？切入之后，反白的这些东西，请你直接按 Ctrl C 复制。然后到你的 j u v i v e r 里面，直接我我我把插在表格的最前头啊，这个表格的最前头，我放在表格最前头，好不好？我就把这一行 Ctrl V 贴上，来存档，按 F 十二，有吗 ？YouTube 就嵌嵌入在这，人家要看的点一下。就可以看，然后当然也可以放大，有吗？都可以看。但是呢，你有时候会觉得说，哎，这个画面怎么小这么小？我想说，一次就把它放的比较大一点点，就把它放大一点点。来看语法 ，iframe 有 iframe 结尾，然后呢，属性宽等于四百二。高等于三一五，然后网址在这里，有人这样看是不是很容易看得懂？然后这边有一个 allow full screen， 我允许它可以放成全屏幕来看，有没有？很简单的语法，很简单就写在这里。所以呢，今天我的宽如果要，它是4百二乘3百一十好，假设我就把它的宽。改成多少呢？我放大两倍好了，八百四。好，存档。F 1 2来看看，会有一点点小问题，来看一下。整个放大了，可是你会发觉这个画面好像，怎么是其实有被切到了，因为它它比例上不是这样，我我再播放给各位看，它这边其实也就是中间小小的啊。为什么没有这么大呢？跟各位讲，那个比例哈、哦，你要自己去这里，它当然不是4百二，然后高是3一五嘛。那你照理说，你这个地方你就要自己，刚才放大两倍，这边就要放大两倍。那、啊、你可能又会想说，哎，上次老师有介绍说，我只要指定宽就好，我不要高，它自己自然会自动跟比例缩放。好，我们来看结果，结果会很惨，变一个细细长的一条。甚至过去，我先跟讲，跟各位讲，过去哈是这一连这一长条，它是一个更细的一长条，你影片根本看不到，就是这样子。所以呢，那个对不起，这里的宽高的比例要自己去描述，一样，高就是 H E I G H T。好，那刚才315你就自己乘以 2，315 乘以2等于六三一。OK，F 十二，浏览一下，你看它的画面就可以这么大。好、哦，当然我这个浏览器是设的比较大了，哎，百分之百，这大概是百分之百的大小，就这样子。OK， 这个就是怎么样在 j u n e w e a v e r 里面啊，就或者设计网页当中怎么去。嵌入这个 
YouTube 的影片。我再讲一次哈 ，YouTube 的影片，你看是你是要看哪个影片，先把它点出来。点出来之后，点底下的分享。分享点好之后，它预设是在这个地方。分享点好之后，请你切到切入。切到切入之后，把这一段它反白的程式码直接按复制，然后到 Dreamweaver 的程式码这个地方编辑这个地方，把那段程式码贴上，就可以用 ，OK， 就可以嵌入在你的网页当中了。然后接下来你只要你看你的希望放大的图示到多大，把它描述上去就 OK 了。好，这就是嵌入那个 YouTube 影片。好，这个影片我先到这里结束掉。